Alors, chez Hop, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois le fait que de porter un nom pareil, ça nous met la barre relativement haute, mais être capable aussi de répondre à l'ensemble des attentes de nos clients, bien sûr, sur la sécurité et la capacité de proposer des horaires qui correspondent à leurs attentes. Et l'innovation pour nous, c'est aussi d'accompagner tout ce qui concerne le voyage avant ou après. Donc, bien évidemment, on a été parmi les premiers à proposer le transfert sur Rhone Express, qui est ce tram qui va à Lyon de l'aéroport à la ville en 30 minutes garantie. C'est vraiment la possibilité de donner à nos clients lyonnais. Et Lyon est une très grosse plateforme pour nous, la possibilité de pré-réserver leurs billets et de ne pas, de pas avoir de soucis à l'arrivée. On a beaucoup travaillé avec, bien sûr, les locations de voitures, mais aussi avec les VTC. Et puis, on a démarré Hop en proposant la presse quotidienne régionale à nos clients. Et je crois que l'ancrage régional, c'est ça, c'est d'avoir la possibilité de, de lire sur sa tablette et de télécharger gratuitement euh, un titre de la presse quotidienne régionale pour nos clients. C'est même un téléchargement illimité pour nos plus gros clients. Euh, et ce, euh, avant de partir, donc c'est la garantie d'avoir euh, son journal, soit le journal de chez soi, soit le journal de la région dans laquelle on se rend, euh, qui permet d'être téléchargé avant le départ, puisqu'on a la totalité des éditions de toutes les villes de France, de la presse quotidienne régionale, du Parisien jusqu'à Ouest France, en passant par la, la dépêche, mais bien évidemment le progrès, j'en passe et des meilleurs. Donc l'innovation pour nous, c'est aussi de continuer à regarder tout ce qui peut faciliter la vie de nos clients, la rendre plus facile et bien évidemment apporter la réponse à leurs attentes de mobilité. Alors en matière de communication, chez Hop, on utilise la totalité des leviers. Bien évidemment, pour construire une marque, ça passe par des leviers traditionnels qu'on appelle offline, c'est-à-dire tout ce qui est la télévision, la radio, bien évidemment la presse quotidienne régionale, puisque nous avons lancé Hop dans la presse quotidienne régionale avec un, un quatre pages central pour expliquer ce que, ce que nous faisions, la presse nationale, la presse hebdomadaire, donc tous ces leviers qui, selon les messages qu'on a à faire passer, sont, sont bien évidemment adaptés. On a même fait quelques petits messages télé qui étaient est assez court mais assez, assez bien pour construire cette marque et l'ancrer dans le paysage aéronautique français. Et puis c'est beaucoup de communication online, c'est-à-dire on utilise dans ce domaine tous les outils de, des médias que nous propose le, le online, c'est bien évidemment le search, le display, le RTB, tout ce qui concerne les emailing, on a, on a manière de, de, à la fois de communiquer à nos clients mais aussi on est capable dorénavant sur notre site de géolocaliser notre client pour pouvoir lui répondre à la demande qu'il veut. Encore une fois, avec 35 aéroports en France, je pense que la demande d'un client qui se situe à mestancy lorraine n'est pas la même que celui qui est à Caen, n'est pas la même que celui qui est à Toulouse ou à Lille ou à Bordeaux ou à Marseille et bien sûr en Ile-de-France. Donc tous ces leviers de communication sont utilisés. Je crois qu'on est également très présent avec Air France dans tout ce qui concerne les agences de voyage, le, le voyage d'affaires et, et il ne faut pas oublier qu'une grande partie de, de notre de notre clientèle achète dans les agences de voyage ou bien sur les outils du voyage d'affaires que sont ce qu'on appelle les self booking tools, c'est-à-dire les, les, les outils qui se trouvent dans les entreprises et qui permettent d'émettre en conformément à la politique de voyage. Donc on a à la fois une clientèle intermédiaire, c'est-à-dire à travers les agences de voyage, et une clientèle directe qui, elle, va trouver les bons plans sur les sites internet, que ce soit le site hop.com ou le site airfrance.fr. Alors, investir de façon innovante, c'est certainement regarder ce qui se passe sur les médias sociaux. Euh, on voit bien que lorsque l'on médiatise certaines campagnes sur Twitter, sur Facebook, euh, on a un, un, un écho tout à fait nouveau, tout à fait différent euh, et qui émerge dans cet environnement de, de gens qui sont à l'écoute encore plus, je dirais, euh, de la capacité qu'ils ont de, de recevoir un email. C'est très important pour nous parce que c'est un, un, un outil, je dirais, de qualité, puisque ceux qui nous suivent, nos fans euh, et, et, et nos suiveurs sur, sur Twitter, euh, ce sont des gens qui sont encore plus engagés que ceux qui ont décidé euh, de recevoir une newsletter. Alors, on utilise la totalité hein, euh, des outils parce que la newsletter, c'est parfois pour nous un outil qui nous a permis de bien connaître nos clients sur quels qu'ils attendent de nous. Est-ce que c'est plutôt du voyage d'affaires Est-ce que c'est plutôt du voyage loisir Est-ce que je vais plutôt visiter des amis, de la famille Est-ce que j'ai une résidence secondaire Pour ceux qui ont bien voulu nous donner en plus leur aéroport de départ, ça permet véritablement de, de cibler cette clientèle. Et on voit bien que dans l'attente qu'on a aujourd'hui, hein, 13 millions de passagers par an, il faut qu'on puisse s'adresser à 13 millions individuellement de clients. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et on voit que les réseaux sociaux nous apportent un plus dans ce domaine. Alors, 
notre ambition, euh, c'est surtout d'être proche de notre communauté. Je crois qu'il faut euh, se dire que nous avons la chance d'avoir une communauté extraordinairement franco-française. Notre territoire de jeu, c'est la France. Notre, notre action, nos, nos, nos vols tous les jours, ils vont euh, d'un point à un autre en France, ils vont euh, d'une ville à une autre, euh, et ça permet d'être relié avec en, en, en général trois vols par jour à minimum, jusqu'à 25 vols par jour sur, sur Orly-Toulouse. Donc notre ambition, c'est de s'adresser à cette communauté et d'avoir un territoire qui finalement est un territoire assez circonscrit euh, sur, cette, sur, cette, euh, sur cet hexagone, bien sûr, avec la, la Corse que je, que je n'oublie pas. Euh, et donc, notre ambition sur ces médias sociaux, c'est effectivement aussi décliner nos valeurs. Et nos valeurs, c'est quoi C'est la proximité, c'est l'agilité, euh, c'est la rapidité, c'est la simplicité, et c'est le côté un peu malin, un peu, un peu différencié qui, qui correspond à ce qui est euh, finalement à, à ce qu'attendent qu nos clients. Qu'est-ce qu'attendent nos clients Ils attendent de la sécurité de la régularité, de la ponctualité et un peu d'attention à bord. La grande chance qu'on a avec ces avions régionaux, avec ces Airbus sur l'environnement le, sur court-courrier, euh, c'est d'être extrêmement proche de nos clients, d'avoir des équipages qui aiment ça, euh, qui parlent à nos clients, qui font attention à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, à, 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 éventuellement à des, aux questions qu'ils pourraient avoir, au fait que quand ils dorment, ben, on va repasser pour leur proposer un verre d'eau. Donc je crois que toute cette, cette ambition de notre présence sur les réseaux sociaux, c'est de construire petit pas par petit pas. On n'a pas, pas de leçons à donner à qui que ce soit. Je crois qu'on apprend aussi avec notre communauté. Et cette communauté, elle nous enrichit autant que ce qu'on est capable de leur donner.